नहीं तो उधर तो हिंदू की तो जगह भी नहीं है मुसलमानों की जगह में रहना पड़ता है मजदूरी करने गए या खेती बाड़ी करने गए तो उनका मन चाहा तो कुछ दस रुपए दे दिए नहीं चाहा तो नहीं इसलिए मेरी साली थी उनको उठा के ले गए तो अभी तक भी उसका पता भी नहीं है हम तो परिवार लेके वीजा पासपोर्ट लेके Over 100,000 of them are scattered throughout India. Almost 1,000 cross the border into India state of Rajasthan each year. They are mothers and fathers, grandparents, sisters and brothers, aunts and uncles. They are stateless. These are the faces of the refugees who have fled Pakistan, their country of birth. They are no longer welcome there because they are Hindu. Where is the law of India? There is no law of India. Okay. And there is a law of law. Okay. Because the people who have money, they have to listen to them. And the people who have money, they have to listen to them. Okay. And there is a lot of money. Okay. If there is a lot of money in someone's house, they have to listen to them. सोना चांदी होता है तो वो भी लूट के चले जाते हैं हाँ। या किसी का पहना होता है वो भी हाँ। उठा के ले जाते हैं अच्छा वहाँ तो खुले हम बंदू के हथियार वगैरह सब ऐसे खुले हम चलते हैं दे फ्लड फ्रॉम डेली प्रोसिक्यूशन सोशल प्रेजिडिस एंड एकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन दे फ्लड टू सेव देर डॉटर्स फ्रॉम बींग किडनेप्ड फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मेरिड ऑफ टू अन नोन मुस्लिम मैन दे फ्लड सो दे कड ओपनली एंड फ्रीली प्रैक्टिस देर रिलीजन पहले बच्ची एक छोटी बच्ची थी हमारी छः महीने की थी उसके साथ में वो बच्ची जो है वो उसको भी एक बार हम दे दिया था कि ये ये लड़की ने इस्लाम को बुर कर लिया मैं ये कैसे इस्लाम को बुर कर सकती है इसकी तो उम्र नहीं है ये कुछ भी नहीं जानती है अपनी माँ को भी नहीं समझती कि कौन है कौन नहीं है लिविंग मोस्ट ऑफ देयर पोजेशन बिहाइंड दे केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ ए न्यू लाइफ इन स्पाइट ऑफ मीटिंग द क्राइटेरिया अंडर इंटरनेशनल लॉ these migrants are still not officially recognized as refugees, and thus, they are struggling to survive without the protections that refugee status brings. Already having endured immense suffering in Pakistan, the refugees today live in makeshift camps and in extreme poverty without basic shelter, adequate food, or clean drinking water. नागरिकता की सबसे ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि नागरिकता की वजह से ना तो यहाँ लाइट ले सकते हैं ना पानी ले सकते हैं ना काम मिल सकता है और और तो और पानी और लाइट तो बहुत जरूरी है यहाँ के गर्मियों में इतने मच्छर होते हैं कि एक दिन में बड़े से बड़े आदमी को मलेरिया हो जाता है तो बच्चे भी हैं छोटे छोटे तो उनका क्या हाल होता होगा वो चैन से नींद भी नहीं ले सकते आज के ही जाके दूसरे के किसी के मकान में भी रहें तो बिना नागरिकता के मकान किराए पर नहीं दे रहा है यहाँ फैसिलिटी है पानी है वगैरह वो तो किराए पे नहीं दे रहा है तो आप मान के चलो कि यहाँ जंगलों में रहना पड़ता है। Hundreds of these camps exist in India. Over 400 such camps have been erected in western Rajasthan alone. फिर भारत में आए, भारत में आए तो हम दो साल जेल में रह के आए। हम खाजवाले चले गए अपने कोई बांजे के ब्याह था। बस के तुम्हारे को तो जोधपुर में रहना है और इधर कहाँ in January 2013, a team of doctors from the Hindu American Foundation visited three such camps, housing some 1,300 Hindu refugees in Jodhpur. The property that this camp sits on belongs to a private real estate developer who has allowed the refugees to remain there. But even this is temporary. Soon, construction on a hotel will begin, and the refugees will have to leave. But where will they go? Returning to Pakistan is not an option. When asked about the possibility of being sent back to Pakistan, most either break down in tears or say they would rather die than go back. But neither India nor the international community has yet to find a viable and permanent solution to this growing crisis. This large-scale migration of Hindus from Pakistan is only likely to increase as conditions for minorities continue to deteriorate there. Beyond a humanitarian disaster, it may have far-reaching consequences for stability in the subcontinent. How long will their plight be tolerated? How long before the international community comes to their aid? How long 
can we stay silent?